So here is my deal of the Interbool um, Congress that I can Jason by in, in Lyon, France, Frankrijk. Um, Interbool, the TMA basis was climate change, biodiversity, and the global sustainability of animal production. And it was a very, very full program, um, two and a half days, Saturday, Sunday, and Monday morning. Uh, basis by van die single step G blab die toets van die methodes en die modelle in um, Jason het eigentlik vlede week baie daar oor gepraat waar oor ek gaan praat is een klein deeltjie van die selectie indekse en die oordra van die inlichting aan telers uh, climate change wat maar eindelijk is verlaag methaanproduksie kan hulle suksesvol daarvoor selecteer doen hulle iets daar aan dit was my nogal interessant en natuurlijk die biodiversity wie inbreding uh, omdat um, genomica uh, inteling, of jy weet, het het verhoog of nie. Dan is daar ook heel wat oor global sustainability, teelwaardes vir heat resistance, fertility, longevity, gestation en al goed, maar um, ek gaan nie daar oor praat nie, dit gaan net oorploos te lang vat, maar as jy daarvan wil weet, baie van die leesings is beskikbaar, um, as jy dit ook wil, wil kyk. As ons dan kyk na die sustainability, um, of liever te die methaangoeders, of hoe gaan jy, kan jy um, die, die omgevingsvriendelike beeste teel? So, dit is om stikstof use efficiently ja, te decrease die methaan teer teeling. So, um, daar is een hele paar lesings daar oor gewees. Basis, hoe hulle reken om het te doen, is feed efficiency. Um, dieren wat minder vreet, een uh, kleine dier, so met die selwe, uh, jy hand af jou uh, productie, maar die dieren is meer voerdoeltreffend, en um, dan ook een kleiner dier vir hoer productie, die selwe ding wat ons het, en dan die methane um, efficiency ook, wat hulle vir methane um, selecteer, en dit uh, verminder. So hoe meet hulle methane, so dit lyk my dis hierdie, uh, meter of dingetje waar die dier vreet. So hulle noem hom een mobile green feed system. En die dier eet dan vreet dan daar, dan meet hulle sy methaan, hy meet, vreet verskye kere per dag, so hulle meet, verskille metings oor het per dag, en dan kan hulle dit gemiddeld kry en so aan. So dit is um, heel doenbaar. Hier is een experiment wat hulle klompie KI bille uh, wat hulle nou groot gemaakt het, um, sy methaan gemeet het, en so in die boonstoe kan jy sien, is die fenotypiese metings, daar is definitieve verskille tussen diere, en hier die blauw streep is, is hoeveel dit varieer um, per dag, so jy kan definitief die methaan meet, en hier soos die teelwaardes wat hulle uitgewerk het, en hulle het gretiese correlaties met ander eigenskap uitgewerk, so dit is heel te mal eigenskap wat dit dit op sy eie bene staan, Hier soos die teelwaardes vir die groep bille, en jy kan sien, die definitieve verskille ook, en die rooie lijnkies is die dieren wat hulle geselecteer het, en die blauw is wat hulle nie geselecteer het nie, so die methaan efficiency um, is daar, en het is heel moeilijk om daarvoor te selecteer. Um, so, jy kan het ook meet in die, in die melkmonster, Die methaanproduksie word voorspel vanaf die MIR, MIR is die Mid Infrared Reflective Spectroscopy Data in die melkmonster. En jy kan dit ook gebruik om die dierse methaan efficiency uit te werk. Ek het nou net hierdie tabelletje gesit, waar die uh, ding is Brian van Doormal. We breg hulle met hulle aantal metings, so hier so is maal een miljoen records, so hulle 13 miljoen records van 7000 171 kiddes van hierdie MIR uh, metings, waarvan ongeveer 143.000 koeie gegenotypeer is. So, dit is die skool van metings in um, hierdie groot lande. As daar een baie van hulle wat ook nog nie so baie metings het nie, wat soos ons is. Maar die groot rolspelers het baie baie metings. So, hierdie MIR metings gebruik hulle om een predicted CH4 uit te werk, uh, methaangas uit te werk, maar hierdie predicted methaan het, het correlaties met die, met die um, productie eigenskappe, so hulle werk om om aan een index toe, methane efficiency, en um, wat dan nie een correlatie het met jou, met jou productie eigenskappe nie, 
en so, um, dan beteken het jy kan um, methane efficiency helps to reduce the methane production of the cow and herd without impacting production levels. So, my is a heel nieuwe veld in teling is om hierdie methane um, te doen. Uh, selectie indekse, hierdie in was my baie interessant, dis in, in Britannia, en hulle noem om die EnviroCal, um, baie makkelijk en eenvoudig, uh, baie lief vir hulle slogans en hulle logos, produce more from less. En so, uh, hy het net drie bene waarop hy staan, productivity, maar leeftijdsproductiviteit, en dan langlevendheid, en die voer het wel dit. So, Dit lyk nie vir my asof hulle die methaan meet of enig iets nie. Hulle doen om indirek op een vierde advantage met voor ons het en um, kleiner lichaamsgewicht. So, uh, productiviteit, soos ek sê, leeftijdsproduksie. Um, meet die kilogram vet en protein oor al jylle leeftijd. En um, dan word vruchtbaarheid belangrijk, ouderom eerste kalf en die aantal lactaties want dit verlaag die hoeveelheid vervangingsverse wat jy nodig het. En hoe minder verse jy nodig het, hoe meer effectief word die, word die, die hele stelsel. So, leeftijdsproduksie, langlevendheid en dan een feed advantage, waar jy minder voer gebruik vir die selle produksie, waar uh, dit maar ons onderhoud is, dit het in verskye lesings opgekom, dat onderhoud een baie belangrike uh, deel is van selectie deesta, um, te volwassen gewig, maar hulle het nie noodwendig volwassen gewig nie, so hulle gebruik die stature met, uh, meting ook in die inbare kel van hulle. So baie eenvoudig, baie makkelijk om, om te verstaan en dit, wat hulle so gebruik. En dan sit hulle altyd hierdie ding by, want jy hoef niks te verduidelik nie, allemaal verstaan hierdie doeltreffendheidsindex, so dit onmiddellik koppel dit die waardes ook aan doeltreffendheid en uh, mense verstaan dit so en interpreteer dit so. So, is heel oulik, so jy soot hulle ook hulle, hulle billig geplot en langs dit sit hulle hierdie um, doeltreffendheid sit ding, wat mense moet op die gloeilampe aan die goed kry. Um, die tlom ook uitgewerk, uh, is hulle in Warokel waardekies, die deviation from the average, Hy is het vir skaving, die BST1 27.5 tot 28.3. Nie rarig of vries ek een groot verskool nie. Melkproduksie, 22.000 tot 42.000. Vet 3.83 tot 4.08 protein en so aan. Daar so sê uh, lactaties. 2.57 hieronder tot by 4.5 lactaties. Ouderdom by dood. Daardie lifetime yield kilogram vet protein per dag daar is een redelike verskil, jy sal die stature, die live weight, en dan die methaanproduksie vir die diere. Ek het toen nou vrede week, of die, ja, die week voordat by die toelies gepraat, en toe het ek die koeiwaarde basis op so type van manier, ook daar so vir hulle verduidelik, en dit het eindelijk redelijk goed afgegaan, ek het nogal heel wat uh, terugvoer gekry daarna, um, van die telers af, so dit was nogal nice. Excuse, hierdie foto is bykie uit focus uit, ek moes die screen afneem, um, maar ook een goeie manier om goed uit te vergeer, 10% less greenhouse gas, 10% less feed in hoer productie, meer vet en protein in hulle leeftijd. So, um, duidelike manier wat jy dit, wat jy dit voorstel. Het is oulike logo's vir Talia en Suri, die Derry Roadmap, kijk alle rande goederkies wat hulle daar het, en hulle het baie sikke type van goed British farmers al committed to reaching net zero greenhouse gas emissions by 2040, um, milk emissions, die verhouding daar so, so dit is nogal heel, um, hulle blij dit by al hulle skyfies in hulle goed sit, so. Dan kom ons nou by die inteling, ek weet nie, so hier was een hele klomp um, leesings en ek, baie van die goed oorvleel, so ek het dit gemeng en, 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 en uit die verskillende leesings gesit, en, um, maar dit, dit was baie interessant, baie interessant, kyk wie sy naam duik hier op, by een van die leesings, u weet Stijn, maar ons het daar nie daar gesien nie, so ek denk jy sy was daar nie. Um, 
Maar die Holstein, waar die Holstein begin, so in 1870 tot 1880 is al so 9000 um, dieren uit um, Holland na Amerika toe gevat. En dan in die 1880 is so twee bille baie, baie erg gebruik. So dat is half die twee lijnen wat al was, Hulleman en Neptune. En toe in die 1920s, daardig, so staat toe nou weer twee lijnen, twee bille. Een van die Neptune lijn en een van die Hulleman lijn wat uh, die bille baie, baie belangrijk geword het en uh, baie wijd gebruik is en in die 1960s weer. Pony van Malinda Chief en Round ook Rijk Apple Elevation uh, is in die 1960s weer baie, baie wijd gebruik. Um, toe het KI begin en blab en goeders en dit het hierdie um, Holstein genetika eindelijk oor die hele wereld verspreid. So die Holstein het breeds baie populatie bottlenekke gehad. Drie keer met twee, twee uit twee bille uit. So, um, dis waar die probleem met die Holstein kom met, met inteling. So, from two bulls, nine million dairy cows. So, 99% van die eikroom is so met die Holstein kom van chief in elevation af. En 1% van die eikroom is so met van Ivanhoe, um, wat um, verwant is aan chief. So, al die Holsteins kom van drie bille af, of twee um, paternale lijnen af. Uh, so, dis waar hulle geweldig ingeteel is. Die perspektiewe oor, oor inteling um, verskil baie. Daar was baie, baie in, bespreking ook oor uh, dat die inteling eindelijk die KI maatskapie as skuld is, want hulle doen al die teling. En die KI maatskapie wat sê is wel, hulle teel wat die boere koop. En die boere koop hoe produksie, hulle kyk hoe nou inteling. So, dis die industrie perspektief. Hier was een artikel in die Wall Street Journal wat groot opspraak gewerk het. Most dairy cows are kids kissing cousins and the scientists are worrying. En dan die akademiese perspektief. Maar die realiteit is maar eindelijk dat inteling is daar om te bly. En um, die beste wat ons kan doen is om het te manage en te monitor en te kyk na die loss of genetic diversity. So met die rebottlenekke en alles toekom genomika en um, my vorige interboel waar ek pas, was nog by die LNR, het hulle gesê, ok, genomika het gekom om te bly, dus hier, dit gaan werk, en alles is reg, en so ver as wat ek had onthou, het hulle gesê, wel, hulle gaan nou inteling kan beheer, want jy kan teelwaarde skryf, kromosome, en ek weet nie wat, alles nie, so everything is awesome, en, maar, dit, is nou maar dat hymazagosity of inbreeding is increasing, het een increased rate, is moeilijkheid, is baie meer recesses, die future um, implications weet hulle nie. So, um, mens moet sal het baie, baie mooi moet uh, monitor en kyk wat jy moet doen, want inteling is een groot probleem. Hierso is baie typies wat gebeur het, um, hierso is die effect, dis die genetische tendens vir fat yield opgegaan, hier so het um, genomika aangekom en um, productie gaan verder op hulle kiek in genomika, kan jy genetisch gebruik om dieren beter te selecteer, daar is geen kwestie daar omtrend nie, en uh, kyk wat gebeur met die um, generation interval, ne? die 1975 is die sire age gewees, as die colors gebore was, is die 9.4 jaar, en dis nou 2.2, jy sien hoeveel generaties pas jy nou in, wat het was, so jy kan sien dat jy baie baie vinniger vordering maak, maar baie baie vinniger in moeilijkheid kan kom, selfs die koeie was gemiddeld 6 jaar oud, en hulle is nou gemiddeld 2.2 jaar oud, so jy pas 2-3 generaties in een in, wat jy vroeger jare kon, kon um, gedoen het, um, hier is het bykie, in een van die ander leesings uh, fijner uitgedeel, die boonsteen is die sire of bulls, en daar kan jy sien, het is nou 1990 af, en hoe het hy afgekom, maar net oor die twee jaar oud, oor die, die dams of die bulls, um, het van 6 afgekom. So die 
Um, the end of the cows in what is it? The past in a or the average show. Maar as uh, so dit daar is daarom nie so erg nie, maar hierdie hierdie twee het, het geweldig um, korter geword uh, die generation interval. So jou spoed van vordere is baie. Die SNPs heterozygosity, so die dis die genetiese diversiteit. Hier so is die blauwe lyn hoe dit was voor genomica, met ander woorde met blad het dit stadig afgekom en toe genomica kom, skies toe. Nou sy op een heel ander level baie vinnig, word het baie minder. En dan werk hulle uit so oor 160 jaar gaan ons by nul uitkom. <laughs> Inteling coefficiënte. Jan Thijs van Kaam sy studie. So hierdie inteling in opgegaan en hier om en by 2010 met genomica geweldig opgegaan. Paie vinnig opgegaan. Die verandering in inteling per jaar. Hier so gaan hy. En jy kan duidelik die verskil in die huis per generatie. Het lijkt my toch asof hulle om nou hier een beetje afbring, maar hy geweldige spring waar hy is net mooi toe genoem ek al ingekomen. En Lena, as kies ek van jou in die rede, maar stupid vraag, ne? Sou dit nou wees hierdie verhoogde inteling om het ons beter, meer akkurate ouwerskap, oma en oma, daai goeders het stambome met die genoem ek al? Of is dit omdat hulle die bille, die paas nog een toets en dan gebruik ons al die seen en sikke goeders? Ja, nee, en, en die generatie interval is soveel korter, so dit gebeur net in een baie versnelde positie. Jy kan baie accurater selecteer in die eerste plek vir produksie, en um, so die dieren met die hoge produksie word meer en meer gebruik, en vinniger en vinniger, en um, alle, die, die groot probleem is die hoogs ingeteelde dieren, sy produksies is baie hoog, En so draai jy om uitkruis, ek sal later daar oor ook praat, dan, dan val die produksies en dan wil die boere dit nie koop nie. Die boere gaan vir die, vir die hoge produksies en op die stadium is dit inteling. Maar ja. Dankie. Hier is die enkel gene, ne? So hier is so 2012 so kan toe, ne? Ek het my was omtrend 65%. The cumulative percentages of carriers of these haplotypes. So dit is geweldig hoog daar gewees. Dit het hulle daarom afgebring. Maar, um, baie van hierdie goed, uh, jy is in die vlede week gepraat van hierdie kalf recumbency, wat nou die nietste ene is, wat terrible is. Maar hy was al in 2005 daar, maar ek maar nie, hulle het eindelijk geweet nie, hy het nou toegeneem. En natuurlijk hierdie hap, uh, infertility haplotypes, um, wat geweldig, wat hulle eindelijk eerst uitgevind het, na hulle genomies begin toets het, was ook maar nog altijd daar. So, het lijkt vir my hierdie Apple Type 5 is nog een lekker groot probleem. Um, CVM, Blad and Dumps, ek kan weer nie altijd so in die leesings gebruik het, lijkt het my, dis, het was maar nog altijd eindelijk een klein dingetje, en hulle is omdams heel wat van hom verminder ook. Maar, uh, ja, hierdie was my nogal heel interessant. Ek weet nie wat HCD en B blurt nie. Bernice, ek weet nie of jy weet nie. Bernice, ook. Oh. Ek denk as hy, um, hy perkonde reak te splysie af so iets. Hoe? Als jy die. En hierdie blurt? Ek ken nie die blurt en in die blurt. Oh. Want lijkt mij was toch baie daar, maar hy is voort minder, in elk geval. Ja, kijk, dit is nou die eerste keer wat hulle actief daarteen kan selecteer, so ek kan mm. verstaan dat dit, dit nou afgeneem het. Mm. Ja, hier is van die goed was maar nog altijd daar, ne? Mm. Ja. So, uh, uh, need improved reporting of abnormalities and deaths to discover these as easy, early as possible. And this talk ook iets wat ons aan kan doen. We'll be working with industry partners to develop an improved method for easy reporting and rapid responses. Die gouwer kan sien as daar nou weer iets is aan die broei is. Um, dan Ignasi het een um, leesing gegee wat vir my nogal heel interessant is, maar hulle het om nogal gelooi in die, in die vraatheid. Maar dit is die effect van die omgeving, ne? 
En sy hele punt was, jy los genetische probleem op die omgeving te wander, nie om die dieren te selecteer om dit te kan hanteer nie. En ek kan heel wat um, uh, voorbeelde daar by hoeners en so aan, wat ek nou nie gewaas het nie, maar uh, industry approach to heat stress, nee? die melk en die vruchtbaarheid neem af, uh, sit vir die sprinklers en fans op nog steeds laag plaver het vruchtbaarheid en, en, en laag heat detection. Uh, pas jou uh, uh, KI aan, so dat jy hom precies vang. Nou, as nie, uh, daar net een glimmerkie is, dan kry jy die kwee. Eder as om al vruchtbaarheid te probeer verhoog. Um, low survival and not enough placements. Um, gebruik seks semen, dan kry jy ook oor, oor um, concepties. En um, Hier is ons ook een voorbeeld wat hy gehad het van die, die um, soos wat die melk van 1957 melkproduksie genetisch verhoog het. En so het vruchtbaarheid af, afgekom, tot de fertility, pregnancy right now, afgekom en toe het hulle omgedraai. Nou, as jylle kyk, fenotype is het ons omgedraai, is reg. Maar, as jy kyk, het hulle net dood eenvoudig die omgeving verbeter. Hulle het nie noodwendig die genetika te licht stop, of dat hy nie verder afgaan nie, maar die fenotypiese verbetering is as, as vervolg van die, van die omgeving. En um, sy hele punt was, uh, pas op om dit te doen, jy verloor al genetisch iets wat jy later sê kon om terug te kry. Um, met genomiese selectie verander die variaties, en die erfwaarhede verander ook. Ek het dit ook nou nie hier in die, want dan gaan dit te lang vat. Maar uh, een mens moet gereeld jou variances en jou heritabilities oor uitwerk, want uh, as gevolg van die vinniger genetische voordering verander raai um, oor erfbaarheid. En jy moet oppas dat jy, jy, nou, uh, jy selecteer nou vir produksie, maar jy krij nou een baie vinniger negatieve effect en antagonistische um, eigenskap waarvoor jy dat ook nie selecteer nie. En jy gaan dit ook nie altyd met die omgeving kan beheer nie. So, um, dan sien ek a high risk for pigs and chickens, want hulle het al nog korter um, generatie interval. So, um, dit is dan nou op die ouwe einde die, die groot probleem waarmee telers op die oomlik sit. So, jy het genetische diversiteit, so jy het laag genetische diversiteit, wat oor die algemeen nie goed is nie. Teen oor hoe genetische diversiteit is wat jy wil hee, dan het jy baie meer selectie moedens, met, met moendlikhede, en genetische um, genetic gain op die ene. So as jy nie genetische diversiteit het nie, of nie genetic gain het nie, dan is het stupid. Um, as jy genetische diversiteit het, maar jy selecteer nie eindelijk nie, dan is die hele systeem stabiel, maar laag genetische diversiteit en hoe genetic gain, waar ons op die oomlik is, in general met delen, is risky. So die ideaal is om jou genetische diversiteit hoog te hou en jou genetische ah, vordering ook daar te hou. So, dis die, dis die hele probleem. So, maar gelukkig, het was dit nie net doom en gloom nie, daar is heel wat oplossings. En, uh, die hele ding is, dat dit nie help om te sê, die pa is soveel ingeteel en die ma is soveel ingeteel. Jy moet eindelijk gaan, wat hierdie, dis nou die Italianers hierdie, Genomic expected future inbreeding. En dis wat ons eindelijk al hier alle rakkie doen. So kyk na wat die teling in die toekomst, of die teling van die kallers. So nie die eie in teling. En um, dan is daar ook hierdie R values, of relationship value. So dit is dat jy vir die bille uitwerk, maar hierdie bille is so verwant aan die populatie. Dit is een waarde wat jy uitwerk, um, daai op die cel program waarmee ek gewerk het, en Jason het ook al met hom gewerk, werk hierdie R-values uit. Um, maar dat is heel wat van die programma waar het wel uitwerk, maar dat jy dan, uh, om dan te beduie, wat is die outcross sires? So, maar is difficult to find outcross sires of interest with high genetic merit. Dit is die, dis die groot probleem. Die dieren met die high genetic merit is ingedeel. So draai om uitkruis met enig iets anders, dan is die genetic merit nie meer so hoog. So that's a little advantage for AI companies to buy more outcross sires and poor demand for their semen. So is ons a grafiekie wat hulle gewaas het, 
So hierdie is jou dieren met jou um, laat, met jou hoge R values, hulle is baie hoog verwant, en dis hoe hulle bemaak word, en dis wat die boere wil koop, en hierdie is die elk kras dieren, en daar is net nie een vraag na hulle nie. So hulle het mekaar heel wat oor en weer beskuldig van hierdie goed. Um, maar as jy hierdie R values uitwerk, um, nie net ten opzichte van die populatie nie, maar ook met dieren in een specifieke kudde. So as jy dit afbring na kudde vlak toe, um, kan het wees dat die bil goed is in een kudde, um, want hy verschrok nie te veel inteling nie, maar in een ander kudde is dat heel veel anders. Maar dit is ook maar goed wat ons, wat ons um, weet. Working towards within herd R values to provide list of diversity pools specific to individual herds is een van die oplossings waar, waar aan hulle werk, en hier is die inbreeding, potential inbreeding, en dis ook iets wat ons sal doen, so met vijs, wat gaan die, die bille wat, wat, wat sy indeling gaan hy veroorzaak op jou, op jou kuddes, op jou koeie. Hier is Ignasie weer, uh, how to mitigate negative effects of genomic selection, uh, jy moet meet, jy moet kyk wat wat neem af, jy selecteer nou vir productie, wat is jy bezig om te verloor, en jy moet dit record, um, en insit, insit in jou selectie index, en jy moet daai um, genetische parameters in die index gereeld opdateer. Um, if recording is difficult, use general fitness traits, so kyk na survival and productive life, en as dit begin afneem, want jy weet, as jy weer iets wat um, wat verkeerd loop, want dit gaan nou net baie van nager gebeur, as in die verlede. Ander oplossings, hierdie ou sê, ja, ek gebruik een bil in verskillende subpopulaties, of verskillende um, lande, verskillende kudde, of wat ook al, na genetische correlaties tussen die subpopulations, is less than one. So, individual bulls rank differently in different subpopulations. So, die hele idee van subpopulations, um, is oor die algemene beter idee, as dat allemaal vir die selle, in die hele wereld vir die selle KI bille gaan. En dan hierdie Lisa Hein, het die heterosegiesiteits ietsie uitgewerkt vir elke stip, en dan krijg die gemiddeld, en dan kan jy, of sy het ook so'n plan, wat jy met, hoe jy die, hoeveel, wat is die effect van die heterosegiesiteit van die bille, en so aan. So, te kort aan oplossings, het hulle, het hulle ook nie, Hierdie was ook interessant, is die um, Italianers, waar die increase in inbreeding per jaar tussen die USA en Canada is baie hoog en Italië. En dan sê hulle natuurlijk, hulle Italianers is te hoopeloos te afhankelijk van, van Noord-Amerika, maar dat die Europese um, inteling is nie so hoog as die Noord-Amerikaanse inteling. En dan hierdie ander lande is het, is het nog, um, nog laar ek hoop die uh, verskillende subpopulatie ding um, bevoordeel. Dan was hier ook een lezing oor die impact of genomic selection in genetic diversity of five European local cattle breeds. En wat ek gesê, uh, uh, die, die uh, inteling is geweldig op in die Holstein, die Jersey en die Finnish Asia, maar hulle local breeds nie noodwendig nie so ten spuite van genomic selection het dit nie so sterk toegeneem soos in die lande nie. So jy kan, as jy dit daarvoor selecteer, kan jy dit um, laar hou. En um, weer eens met die optimal contribution selection, soos met op die cel wat jy gebruik. En hierso kan jy sien die inteling van die, van die bille en die inteling van die koeie en alle jare het hulle nog hoer inteling geteel uit die dieren maar uh, die er baie mooi vooraf te bepaal waar die indelingseffek op die nageslachte kan wees, en dit ook in te gebruik, um, kry hulle nou minstens al die newborns tussen die paar nie, maar is so jou, die, um, dit is duidelijk die manier wat meeste van hulle maar denk om te gaan, um, is om te kyk om na die indeling laar te hou. Uh, ja. Dit is basis my story, baie, baie vinnig en baie nutshells, as ek sê, hulle het baie, baie gedoen, en ek wil net sê, baie dankie, dat ek ongaan, ek het baie geleer en baie planne gekruis, so,